சோ நாங்கள் போன இடம் பார்த்துதாங்க பிணைப்பு சக்தியை பத்தி கிடைச்சினாங்க சோ பிணைப்பு சக்தி என்ன நாங்க என்ன சொன்னாலும் ஒரு கரு புரோத்ரன் யூத்திரங்கள் சேரைக்குள்ள சோ அது இந்த டோட்டல் மேஸ் திணிவு மொத்த திணிவு வந்து குறையுது புரோத்திரண்டையும் நியூத்திரண்டையும் அதாவது நீர்குழியோன்ற மொத்த திணிவு தனித்தனிய கூட்டுற திணிவை விட சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு கருவுண்ட திணிவு குறைவா இருக்குது அப்ப அந்த திணிவு குறைவு எங்க போகுது அப்படின்னு கேட்டா அந்த திணிவு குறைவு தான் பிணைப்பு சக்தியா மாறுது அதுலயும் ஒரு நியூக்குழியோடுக்குரிய பிணைப்பு சக்தி கூடைக்குள்ள அந்த கரு உறுதியான கரு அப்படின்னு பாத்துறாங்க இல்லையா ஒரு நியூக்குழியோன் ஒரு நியூக்குழியோன் என்றா புரோத்திரன் நியூத்திரன் மொத்தத்தால பிரிக்கணும் பிணைப்பு சக்தியா அப்ப அந்த ஒரு நியூக்குழியோட சக்தி சராசரி பிணைப்பு சக்தி எந்த கருவுக்கு கூடவா இருக்குதோ அது உறுதியான கரு அப்ப நோமலா அந்த பிப்டி ரேஞ்சில இருக்கிற கருக்கள் இல்லையா ஐம்பதுக்கு கிட்ட இருக்கிற அணுகன் ஐம்பதுக்கு கிட்ட இருக்கிற கருக்கள் உறுதியானதா இருக்குது அப்படின்னு பாத்துறாங்க அப்ப இந்த அணுவன் விட அணுகன் ஐம்பதை விட அதாவது திணிவன் ஐம்பதை விட கூடினா அது உறுதித்தன்மை குறையுது அப்ப அந்த உறுதித்தன்மை குறைஞ்சா அந்த கரு என்ன செய்யும் ரெண்டா பிளந்து ரெண்டு கருக்களா சின்ன சின்ன ரெண்டு கருக்களா மாறுறதுக்கு ரை பண்ணு அந்த ரெண்டு சின்ன சின்ன கருக்களா மாற எத்தனை கேக்குள்ள கரு பிளவு தாக்க நிகழ்ந்து ஓகே இந்த கரு பிளவு தாக்க நிகழ்க்குள்ள சக்தி வழிபடப்படும் ஓகே என்ன ரெண்டு கரு சேரைக்குள்ள திணிவு குறைஞ்சு அங்க பிணைப்பு சக்தியா இருக்குது அல்லோ அப்ப ரெண்டு திணிவ உடையே நடக்கும் அந்த சக்தி வெளிவிடப்படுது அப்ப கருவை நீங்க உடைக்கிற நேரம் சக்தி ஒன்று வெளிவிடப்படுது இதுதான் அணு அனல் மின் நிலையங்கள்ல நிலை இப்ப கருவை ரெண்டா பிளக செய்யறான் ரெண்டா பிளக செய்யக்குள்ள அதுல இருந்து வழிவிடப்படுற சக்தியை நாங்கள் எடுத்து மின் சக்தியா பயன்படுறோம் ஓகே அப்ப இங்க கருப்பிளவு தாக்கம் அப்ப கருப்பிளவு தாக்கம் என்ன ரெண்டு விளங்கு போலங்க ஒரு பாரமான கரு ரெண்டா விளங்குது ஆனா இந்த கருப்பிளவு தாக்கங்கள் இதுதான் அப்படின்ட்டு சரியா சொல்லிடாங்க ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு தாக்கங்கள் நிகழும் ஒவ்வொரு வித்தியாசம் வித்தியாசமான கருக்கள் உருவாகும் அப்ப எந்த கரு கட்டம் இதுதான் கருப்பிளவு தாக்கத்துக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு தாக்கம் சொல்லிடாது ஆனா நான் ட்யூட்ல எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு சாத்தியமான ஒரு கருப்பளவு தாக்கம் எழுதியிருக்கேன் சாத்தியமான ஒரு கருப்பளவு தாக்கம் எப்படி இந்த இதெல்லாம் பாடமாக்குறீங்க ஒரு ஜுரேனியம் தொண்ணூத்தி ரெண்டு இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு என்ற கரு ஒரு மெதுவாயங்கிற ஒரு நியூத்திரனோட மோதை கூத்திரனை உறிஞ்சுது இந்த நியூத்திரனோட மோதிர நேரம் என்ன செய்து அங்கால ரெண்டு கரு உருவாகுது முப்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஒன்பது என்ற ஒரு கருவும் உருவாகுது அதே நேரம் மூன்று நியூத்திரன்களும் உருவாகுது இது ஒரு சாத்தியமான கருப்பிளவு தாக்கம் அப்ப இந்த கருப்பிளவு தாக்கத்தை பாடமாக்கி வச்சிருக்கோம் சாத்தியமான கருப்பிளவு தாக்கம் என்ன ஒரு பாரமான கரு ரெண்டு கருக்களை ஒரு இங்க ஐம்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு அப்ப திணு எண்ணெய் குறைக்குது திணு எண்ணெய் குறைச்சோடனே இது உறுதியான கருவா மாறும் இது ஒரு சாத்தியமான கருப்பிளவு தாக்கம் அப்ப இந்த இடத்துல இது இந்த திணிவு குறையும் இந்த திணிவை விட இது ரெண்டு திணிவு விளைவிடா இருக்கிறது இந்த திணிவை பாத்தீங்கன்னா குறைவா இருக்கு 
அப்ப அந்த எவ்வளவு திணிவு குறைஞ்சதோ அந்த குறைஞ்ச திணிவுக்குரிய சக்தி வெளிவிடப்படும் அந்த குறைஞ்ச திணிவுக்கு சமனான ஒரு சக்தி ஒண்ணு என்ன செய்யப்பட போகுது வெளிவிடப்பட போகுது சரி இந்த ஒரு கன்செப்ட பயன்படுத்தி தான் என்ன சக்தி உருவாக்குற இதுல என்ன நடக்குதுன்னா இதுல அந்த சங்கிலி தாக்க நிகழ் அது இந்த சங்கிலி தாக்கம் என்ன சொன்னா இப்ப இந்த ஒரு ஜுரேனிய கொண்டு உருவாகுது இல்லோ இப்ப இந்த ஜுரேனியம் ஒரு நியூத்திரனோட உதவிக்குள்ள மூன்று ஜுரேனியம் உருவாகுது மூன்று நியூத்திரம் வருது இல்லோ அது திருப்பி இன்னும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இன்னும் இன்னும் என்ன செய்யும் தொடர்ந்து மூன்று நியூத்திரம் வருது அது இன்னும் மூன்று ஜுரேனிய தொடர் போதைக்கு இன்னும் உள்ளாக்கும் அது பேர் இன்னொரு மூன்று நியூத்திரன உருவாக்கும் அப்ப அந்த உருவாகிற நியூத்திரங்கள் மோதி 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 ஒரு செயின் ரியாக்சன் நடக்கும் ஓகே அப்ப செயின் ரியாக்சன் நடக்கக்குள்ள அதிக அளவு சக்தி வெளிவிடப்படும் அது கட்டுப்பாடு இல்லாம நிகழ்ந்துச்சு சொன்னா அதுதான் என்னத்துல நடக்குது அணுகுண்டுல நடக்குது கட்டுப்பாடு இல்லாம தொடர்ந்து தாக்க நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த ஜுரேனியம் முடியும் வரைக்கு ஆனா இந்த அனல் மின் நிலையங்கள் என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா அந்த தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த போறோம் கொண்ட்ரோல் பண்ணும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தாக்க நிகழும் வரைக்கும் கொண்ட்ரோல் பண்ணி நிகழ்த்தினா எங்களுக்கு அந்த வெளிவிடுற சக்தியை நாங்கள் எடுக்க போறோம் அப்ப அனல் மின் நிலையங்கள் நடக்கிறது இதே தான் இந்த தாக்கம் தான் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தாக்க நிகழும் அணு குண்டுகள் வெடிக்கைகள் நடக்கிறது கட்டுப்பாடு இல்லாத தாக்கம் ஓகே இப்ப இதுல நாங்கள் எவ்வளவு சக்தி வெளிவிடப்படுது அப்படின்றதை கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த ஒன்றுக்கு திணிவுகள் தெரிஞ்சா எங்களுக்கு அதுக்குரிய சக்தி எங்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் எவ்வளவு சக்தி வெளிவிடப்படுது அப்படின்றதை கால்குலேட் பண்ணலாம் இதுல எங்களுக்கு பெருசா கேள்வி வராது ஆனா இது இந்த பேசி கேள்வி ஒன்று வரும் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இங்க இந்த திணிவண்டி இருக்குல்ல இதுல இருக்கிற மொத்த திணிவன் இங்கால மாறக்கூடும் அணுகன் கீழே இருக்கிற அணுகன் என்ன இங்க கீழே இருக்கிற அணுகன் மொத்தம் மாறக்கூடாது அதே மாதிரி மேல இருக்கிற திணிவன் மேல இருக்கிறதோட மாறக்கூடாது அப்ப ஒரு தாக்கத்துல அணுகன் திணிவன் மொத்த எண்ணிக்கையில என்ன இருக்கக்கூடாது மாற்றமே இருக்கக்கூடாது இதோட சேர்ந்த ஒரு சக்தி வழிவிடப்படும் என்ன திணிவு குறைகிறதால இப்ப அணுகன் திணிவன் சமண இருக்கோன்னு பாருங்க இதுல தொண்ணூத்தி ரெண்டு பூச்சியமும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு இந்த பக்கம் அங்க ஐம்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு போல தொண்ணூத்தி ரெண்டு நியூத்தி ரெண்டு சீரோ தானே திணிவெண்ண கூட்டி பாருங்க இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஒண்ணும் இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு அப்ப இங்கால இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு திணிவன் அங்கால பாருங்க நூற்றி நாப்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஒன்பது ஒரு நியூத்திரனு கொண்டு மூன்று நியூத்திரனுக்கு மூன்று அவ்வளவு இருநூத்தி முப்பது ஆண்டு ரெண்டு பக்கம் ஓகே இப்ப இதுல எங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் எடுத்து பாத்தீங்க வேண்டாம் எக்ஸாம்பிள் கேள்வி வந்திருக்கு எப்படி ஒரு ஏன் கேரு இது எக்ஸ் வாய் வந்திருக்க அணு ஏன் தெளிவான் அது பி என் கருவா மாறுது ஏ பி என் ஒரு அல்பா துணிக்கையும் கால செய்யப்படுது அப்ப இந்த ஏ என்ன பி என் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அல்பா துணிக்கு எப்படிப்பட்டது ரெண்டு நாலு அல்பா துணிக்க ரெண்டு நாலு இப்ப இதுல வெளிவிடப்படுற சக்தி ஒண்ணு இருக்க மாட்டேங்க அது சக்தி தான் என்ன கேமா மின்காந்த கதை சீரோ சீரோன்னு வேற இப்ப இந்த எக்ஸ் வந்து என்ன ஜமனா இருக்கணும் ஏ பிளஸ் டூக்கு ஜமனா இருக்கும் இப்ப இந்த எக்ஸ் உங்களுக்கு தந்தா ஏ காணும் ஏ சம எக்ஸ் மைனஸ் டூ இனி வை வந்து என்ன ஜமனா இருக்கணும் பி பிளஸ் போ அப்ப பி வந்து வை மைனஸ் இது ஒரு ஆள் பார்த்து நிக்க வேண்டாம் ரெண்டு ஆள் பார்த்து நிக்க வேண்டாம் ரெண்டு மணி இதுதான் 
எங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கல்யாணம் சரி வந்திருக்கு இதுல உங்க திருவிழா தந்தா எங்களுக்கு சக்தியை காணக்கூடியதாகவும் இருக்கா அதனால ஜாமான பாடம் ஆகிறது தேவையில்லை நீங்க இது எது ரிசோர்ஸ் புக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு தாக்கம் தந்திருக்கேன் நான் சாத்தியமான ஒரு தாக்கம் தந்திருக்கேன் கண்செப்டுக்காண்டி ஒரு தாக்கம் எழுதி காட்டியிருக்கேன் அவர் இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு தாக்கம் இப்படியும் நகர் நிகழுது அப்படி என்ன எழுதி காட்டியிருப்பேன் எங்களுக்கு அது தேவை இப்ப இப்ப இதுல உங்களுக்கு முக்கியமா தெரியணும் கருப்பிளவு தாக்கம் என்ன என்ன எது கருப்பிளவு தாக்கம் ஒரு பாரம் கூடின கரு ரெண்டு கருக்களா பிளகுற நிகழ்ற தாக்கம் தான் என்ன கருப்பிளவு தாக்கம் அப்ப இந்த கருப்பிளவு தாக்கம் எங்க நிகழ்றது அணுகுண்டுகள்ல நிகழ்றது கருப்பிளவு தாக்கம் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒரு ஜுரேனியத்தின் சார்மூல கூட்டத்தின் இருபத்தஞ்சு இருநூற்றி முப்பத்தஞ்சு இப்ப சார்மூல கூட்டத்தின் வந்திருக்கேன் இருநூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிராப்பம் இது ஜுரேனியத்தின் சார்மூல கூட்டத்தின் அதுல இவர் தந்திருக்கார் ஒரு கருவின் பிளவின் போது வெளிவிடப்படும் சராசரி சக்தி அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் இது இவர் சக்தியை தந்திருக்கார் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு கருவிண்ட பிளவின் போது கிடைக்கிற இந்த இருநூறு மெகா வோல்டேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த ஜுரேனியமும் நியூத்திரனும் சேர்ந்துதானே அங்கால வரப்போகுது இப்ப இது இந்த மொத்த திணிவை கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன ஜுரேனியத்தின் நியூத்திரண்டை சேர்த்து மொத்த திணிவு அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற மொத்த திணிவை கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாம் திணிவு குறைஞ்சிருக்கும் எல்லாம் இதுக்கு தரவு தரவணும் இந்த ஒவ்வொன்று திணிவை விளையாண்டு தரவணும் சரி அந்த திணி விலையில தருவேன் நான் முகச்சிவம் எப்படி சக்தி காண்றதுக்கு இப்ப இந்த திணிவுல இருந்து இந்த திணிவு எவ்வளவு குறைஞ்சதோ அந்த திறஞ்ச குறைஞ்ச திணிவுக்கு எம்சி ஸ்கேர் போட்டு விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சக்தி வேணும் ஒரு கரு பிளக்கியக்குள்ள ஒரு கரு ஒரு கரு பிளக்கியக்குள்ள சராசரியா இருநூறு மெகா இடத்துல வோல்டேஜ் வழிபடும் இப்ப ஒரு கிலோகிராம் ஜுரேனியம் விளவுற செய்யப்படுது ஒரு கிலோகிராம்ல எத்தனை கருக்கள் இருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஒரு கிலோகிராம்ல இருந்தா மூல அணிக்கே கண்டுபிடிக்கலாம் சார் மூல கூட்டத்தின் மூல அணிக்கே கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாம் அப்ப ஒரு கிலோகிராம் ஜுரேனியத்தின் மூல அணிக்கே ஒரு கிலோகிராம் ஆயிரம் கிராம் இது கிராம்ல இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு கிராம் அப்படி பண்ணவும் சுற்றிருக்கோம் பிறகு ஒரு மூணுல இருக்கிற அணுக்கள் என்ற அணுக்க தெரியும் ஆறு தசம் சைபர் ரெண்டு மூன்று தர பத்தி நூத்தி மூணு நாங்கள் அமகாது எண்ணெய்களை தருவார் நான் அதை தரேன் ஆறு பேரை பத்து இருபத்தி மூணு அப்ப ஒரு கிலோகிராமில் உள்ள சுரேனியம் கருக்களின்
என்னது வரும் ஒரு கருவுல இது ஒரு முத்தின போல் அப்ப ஆயிரத்தின் கீழ் எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு தர ஆறு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று கருக்கள் இருக்கு இத்தனை அணுக்கள் இருந்தா இத்தனை கருக்கள் இருக்கு இப்ப ஒரு கரு உடைஞ்சா தானே இருநூறு நிகழத்துல போல்ட்டு அப்ப இவ்வளவு கருவு உடைஞ்சா அவ்வளவு தர இவ்வளவு நிகழத்துல போல் அப்ப ஒரு கிலோகிராம் கருவினால் வெளிவிடப்படும் சக்தி எவ்வளவு ஆயிரத்தின் கீழ் எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு தர ஆறு தர பத்து இருபத்தி மூன்று தர இருநூறு மெகா இலத்து இதே சுருக்கம் என்ன வரும் ஆயிரம் நான் கம்ப்ளைண்ட் அடிக்கிறேன் அஞ்சு தசம் ஒன்று 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 தர இதில் மூன்று தசமான பத்து இருபத்தாம் அஞ்சு லட்சம் ஒன்று ஒன்று தர பத்து இருபத்தி ஆறு மிக எல்லாத்திலும் ஒன்று சுருக்கலை பார்த்து கொள்வீங்க ஓகே அப்ப இவ்வளவு சக்தி வழிவிடப்படும் இப்ப இதே மாதிரி இந்த நாங்கள் நிலக்கரி அறிக்கைக்குள்ள வர்ற சக்தியை விட இதுல வர்ற சக்தி கூடவா நீங்கள் ஒரு கிலோ நிலக்கரி எரிச்சா சட்டி வரும் அல்ல நிலக்கரியிலையும் நாங்கள் ஹீட் பண்ணி வெப்பத்தை உருவாக்கலாம் மின் சக்தி அதை விட இந்த அனல் மின் நிலையங்கள்ல இந்த இதுல உருவாகிறது வந்து கூட சக்தி ஜுரேனியத்தை வச்சுக்கோங்க அணு மின் நிலையங்கள் இப்ப இந்த இந்த கருப்பிளவு தாக்குதலை நான் முதல் கேட்கிறான் என்னது செயின் அதாவது என்னது செயின் ரியாக்சன் சங்கிலி தாக்கம் இல்லையா இப்ப என்னது ஜுரேனியம் ஒரு நியூத்திரனோடதான் முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒரு நியூத்திரனோடதான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒரு நியூத்திரனோட மோதேக்க மூன்று நியூத்திரன் உருவாகும் அந்த உருவான மூன்று என்ன தெரியும் இருக்கிற கரு இப்ப ஒரு கிலோகிராம் கரு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோகிராம் கரு கூட இத்தனை ஒரு கிலோகிராம் ஜுரேனியத்துல இத்தனை கரு இருக்கு வேண்டும் அப்ப மூன்று நியூத்திரனும் போய் என்ன செய்யும் மூன்று கருவோட மோதும் இப்ப எத்தனை நியூத்திரன் உருவாகும் ஒன்றுல மூன்று அப்ப மூன்றுல ஒன்பது இப்ப இந்த ஒன்பது நியூத்திரனும் போய் என்ன செய்யும் ஒன்பது கருவோட மோதும் அப்ப ஒன்பது மூன்று இருபத்தி ஏழு நியூத்திரன் திருப்பி உருவாக இருபத்தேழு இருபத்தேழு கருவோட மோத அது இந்த மூன்று மடங்கு உருவாகும் அப்படி பெரிய ரியாக்சன் நடக்க வலிக்கணும் கொஞ்சம் ஒன்றுல ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஆனா கணக்க ஒரே நேரத்துல கணக்க தாக்கணிகளுக்குள்ள உயர் சக்தி வழிபடப்படும் உதுதான் அணுகுண்டு அவ இந்த பேசிக் தெரிஞ்சிருந்தா போதும் சிக்கல் இல்லையே இனி உதுல எஸ்ஐ கேள்வி தரையுள்ள எல்லாம் என்ன செய்வா அவனே விளக்கங்கள் சொல்லித்தான் கேள்வி தர போறான் உங்களுக்கு பேசிக் விளங்கி இருந்தால் அதை வச்சு கொண்டு கேள்வி செய்யலாம் அடுத்தது இருக்குது கரு ஒன்றே கரு ஒன்றல் தாங்க முடியாது கருப்பிளவு தாக்கம் போல கரு ஒன்றல் தாக்கம்
இப்ப இந்த கரு ஒன்றல் தாக்கத்தில் என்ன நடக்க போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கரு உருக்கள் தாக்கம் சொல்ற இப்ப ரெண்டு பாரம் குறைஞ்ச கருக்கள் சேர்ந்து ஒரு கருவா உருவாங்க ரெண்டு பாரம் குறைஞ்ச கருக்கள் சேர்ந்து ஒரு கரு உருவாகும் இப்ப ரெண்டு ஐதரசன் கரு எச் ஒன் ஒன் இது எச் ஒன் ஒன் புது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ற ஒரு கரு உருவாகுது எச் ஒன் டூ அதோட ஒரு பீட்டா துணிக்கு ஒன்னும் உருவாகிடும் இங்கேயும் சக்தி வழிபடப்படும் இந்த கரு ஒன்றல் தாக்கணிகளுக்குள்ளையும் சக்தி வழிபடப்படுது என்ன நடக்குது சக்தி வழிபடும் இந்த கரு ஒன்றல் தாக்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள இங்க இது இந்த திணிவு கூடுது கரு இந்த திணிவு கூடுது இது ஹைட்ரஜன் பொம் ஹைட்ரஜன் பொம் என்று சொல்லுவோமே இந்த ஹைட்ரஜன் பொம்புகள் இந்த கரு ஒன்றை அணு குண்டு வெடிக்கணும் அணுகுண்டு வெடிக்கிறதுக்கான உயர் வெப்பம் தேவையா எது அந்த ஜுரேனியம் நியூத்திரனோட தாக்க ஸ்டார்ட் பண்றது இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணின தொடர்ந்து செயின் ரியாக்சன் நடந்து பயங்கர வெப்பம் உருவாகும் ஆனா அந்த வெடிக்கிறதுக்கு உயர் வெப்பம் தேவையா அணு உண்டு வெடிக்கிறதுக்கு அப்ப அந்த அணு உண்டோட சேர்த்து ஹைட்ரஜன் பம்மையும் தான் போடுவாங்களா அப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் பம்மல நடக்கும் கருப்பு ஒன்றல் தாக்க நிகழ்ந்து வெப்பம் உருவாகும் அந்த உருவாகிற வெப்பத்தை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன செய்ய போகுது அணு குண்டு வடிக்க போகுது அணு குண்டு வடிச்சு அதுல செயின் ரியாக்சன் நடந்து பெரிய வெப்பம் உருவாங்க எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப இங்கேயும் அந்த திணிவை வச்சு கொண்டு எங்களுக்கு சக்தி எவ்வளவு வழிவிடப்படுதுன்னு கேட்டா காண தெரியும் இது கரு ஒன்றல் தாக்கம் இது பீட்டா துணிக்க இது பொசிக்கிற பீட்டா ஒன் பீட்டா துணிக்க இலத்திரன் அல்ல பொசிக்கிற அடுத்த கன்சப்டோட முடிப்போம் என்ன அடிப்படை துணிக்கைகளை காய்ச்சோம்னா பாடத முடிப்போம் கணக்கா காய்ச்சி கொண்டே போவண்ணாமே இதே மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுமா இந்த கரு ஒன்றல் தாக்கம் சூரியன்ல நிகழ்றதும் கரு ஒன்றல் தாக்கமா அதை நாம வச்சுக்கொள்ளுங்க தாக்கங்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லை இப்ப கரு ஒன்றல் தாக்கம் நிகழ்ற சந்தர்ப்பங்கள் என்னென்ன கேட்டா ஹைதரசன் குண்டு வெடிக்க ஹைட்ரஜன் பம் மற்றது சூரியன்ல சூரியன்ல வெப்பம் உருவாகப்பட்டுதான் மின்காந்தல வருது அங்க நிகழ்றதும் கரு ஒன்றல் தாக்கம் ஓகே